Если вы думали, что я так просто заткнусь об этом, вы плохо меня знаете. Всем привет, на вас снова смотрит двуглазый иллюминат, грумеры. Вы уже видели тот видос на моем канале, однако я решила его переделать, ибо сама тема была раскрыта, ну, не очень. К тому же я совершила реально грубую ошибку, упомянув ник жертвы из последней драмы, которая разворачивается прямо в нашем родоном СНГ пространстве. Но никто ничего об этом не скажет. Ранее я просто перечислила известные драмы про грумеров, пытаясь на их примерах понять, что делает грумеров грумерами. Здесь же мы поговорим именно об этом, но и окунемся в некоторые мои переживания. Я надеюсь, вы готовы. Погнали! Итак, грумеры. После просмотра видоса можете написать, сколько раз я буду произносить это слово. Кто это такие? В обычном понимании это название профессии для людей, которые ухаживают за шерстью домашних питомцев. А для нашей темы, прежде чем я вернусь к грумерам, нужно понимать, кто такие пэйбиры. Выкрутилось. Если коротко, то это взрослые дети или даже тети, которые имеют нездоровые пристрастия к детям, которые не достигли совершеннолетия. Это связано не только с биологическими или юридическими особенностями, но и в первую очередь с психологическими. Люди детского и подросткового возраста – та самая аудитория, которой проще всего манипулировать, поскольку если у детей мозг еще даже толком не сформировался, то у подростков вообще начинает ехать крыша за счет эмоциональной и гормональной бури в башке. А некоторые поехавшие взрослые пользуются этим. И об этом как-то надо говорить. И поскольку слово на «п» банится ютубом, ютуберы перешли к контекстному термину «грумер детей». Подумают и некоторые, и будут и неправы. Есть еще один термин, который мы почему-то не используем. Хищник. Это слово идеально подходит манипуляторам, которые заманивают наивных жертв в капкан своих темных фантазий. Но так как драма часто вертится не вокруг тех, кто уже успел надругаться над ребенком, зато выдает в себе признаки любителя Ириэла Лоли, просить скинуть нюци или рассказать какую-либо личную информацию, как последующие средства манипуляций. Называть таких людей пэбирами не выйдет. Это как классическая «вот когда убьет, тогда и приходите в полицию», а угроза, если в личной информации, это все фигня. Громеры не настолько страшные дядьки-хищники. Они очень хитрые, могут вести себя очень даже хорошо жертвой, заставляя ее думать, что подобное нормально. Если обычный грумер ухаживает за собаками, то в другом контексте он может ухаживать за детьми. Он может и делать это в романтическом ключе долгое время, заставляя детей привязываться и игнорировать тревожные сигналы. Иногда он даже старается заставить своих ближайших друзей думать, что его отношение жертвы это нормально. Но часто грумеры прекрасно осознают, что они творят, и потому стараются затыкать жертв, отдалить их от друзей и близких как с его стороны, так и с ее или его. А если друзья или жертва начнут подозревать что-то, то он может просто сказать «Да, это просто пранк, бро, не верите мелким, они, они просто завидуют мне, да». Но у меня есть скриншоты твоих переписок с ними довольно омерзительного содержания. Пфф, чувак, ты что, веришь каким-то пруфам, а не мне? Меня просто взломали, да, ты же знаешь меня много лет. Я бы не стал делать что-то подобное. Является ли грумер более лайтовой версией Пэбира? Я считаю, что да. Каждый пэбир – это грумер. Но не каждый грумер – пэбир. Вернее, грумер еще не успел им стать официально, так что можете считать это первой стадией становления чикатилы. Маленький костер стоит тушить раньше, чем задумываться об этом только после того, как начался реально огромный пожар, понимаете? Так что давайте наконец перейдем к следующему разделу видоса. В комментариях под первой версией ролика многие задавались вопросом, кто такие вообще грумеры. Каюсь, толком я не объяснила, что именно делает человека грумером, так что давайте попробуем разобраться сейчас. Вообще, для вычисления грумера много условий не нужно, но выделю обязательные. Первое. Один из этих людей является совершеннолетним, а другой нет. Второе. Между людьми большая разница в возрасте. Некоторые считают, что разница в три года уже считается грумерством, а для кого-то только в 4. Но чаще всего встречается разрыв в 5 лет и более. 3. 
В этих отношениях совершеннолетний манипулирует несовершеннолетним, доминирует, злоупотребляет своим положением, начиная с «я старше и я знаю лучше», заканчивая «докажи мне, если ты мой настоящий фанат, сделай это ради меня». Мерзость. Если же инициативу берет в свои руки несовершеннолетний, а совершеннолетний не может отказать маленькому фанату, зная, что фанат еще не достиг совершеннолетия, вместо того, чтобы просто объяснить ему, что это немного не норма, то совершеннолетний также будет считаться грумером в такой ситуации. Это ваша задача объяснить маленькому пубертатному челику, что вы не можете встречаться. Как правило, когда это происходит, нормальные взрослые отвечают «Вот вырасти и тогда уже посмотрим» или сразу же отказывают. Мне, типа, очень приятно, но я для тебя старовато. Ты же это и сам понимаешь. Друзья? Да, чувак, друзья! Только при условии того, что все эти пункты одновременно проявляют себя в той или иной ситуации, можно смело говорить, что да, этот человек и грумер. Раса, пол и местоимение никак не влияют на поехавшую психику. Громер может быть любой национальности и позиционировать себя хоть как боевой вертолет. Факт приставания к детям это не отменит. Скажу еще пару слов о том, виновны ли подростки в том, что влюбляются во взрослых. Нет, нет и еще раз нет. Вполне естественно, когда дети влюбляются в тех, кто старше них. Но это ненормально, когда взрослые люди пользуются этим. Я уверена, что у каждого из нас были какие-нибудь взрослые краши. В детстве мы часто восхищаемся взрослыми и хотим быть похожими на них. Хотим сами стать взрослыми и попробовать те вещи, которые доступны им, но не нам. Это нормальное ощущение, однако стоит иметь в виду, что возрастные ограничения существуют и не просто так. Взрослый мир страшен, он темный и опасный. Так что цените свои детские годы и помните, что в любой момент вас могут встретить люди, которые захотят покончить с вашим детством слишком рано. Повторюсь, нормально влюбляться в людей, которые старше вас. Но всегда нужно давать себе отчет в том, что встречаться с 25-летним, когда тебе 16, это не норма. Это может закончиться очень плохо. В первую очередь, для тебя. Да, бывают и дети, которые ведут из себя типа слишком взрослые для их возраста. Чаще всего потому, что эти дети уже пережили что-то. Например, у тебя появилось слишком много мелких братьев и сестер, из-за чего половина родительских обязанностей теперь лежит на тебе. Делает ли это тебя готовым к отношениям с человеком, который старше тебя лет на 10? Нет! С какой кстати? Другой пример из медиа. Могила светлячков. Извините, если кому проспойлерю. Замес в том, что два брата сталкиваются с опытом Хиросимы или Нагасаки. Родители умирают, а младший брат заболевает, и старший старается сделать все возможное, чтобы они выжили в этом эпицентре катастрофы. Таким детям пришлось очень рано повзрослеть, взяв на себя обязанности, к которым они не были готовы. Это тем более не должно значить, что они готовы к романтическим отношениям с людьми, которые явно знают больше об этом мире и как он работает. Ну а если ребенок просто рассуждает как взрослый или знает много сложных терминов, и потому вы думаете, что он готов к чему-то такому, посмотрите на Алису Теплякова, а затем загляните мне в глаза и только попробуйте сказать, что из девятилетней девочки выйдет отличный психолог. Менталка, люди, менталка. Если подросток как-то пошло шутит или рисует «not safe for work», это тоже не значит, что он сам напрашивается. Это не признак поведения взрослости, это юношеский максимализм. Гормоны, люди, гормоны. Ну а если вы сами думаете, что уже дофига взрослые для своего возраста и можете делать с собой все, что заходите, вот вам пара веселых фактов от э, Капа Кайджу. God, mom, I'm not a kid anymore because they think that they know more than they do. Teenagers thinking that they know more than they do and then finding out through experience that they don't is like the whole purpose of being a teenager. They're fucking stupid and they're worthless and they leech off people. That's that's why you're a teenager, to learn that you're a fucking idiot. Thinking that you're ready, even technically knowing what you're doing, isn't always an indicator that you actually are ready. You just have to experience stuff That's not even about what we're talking about. That's just life in general. Лучше и не скажешь. И я обещала сказать только пару слов, а вышел целый раздел. Ну и теперь, после водонаводной инфы, мы возвращаемся к примерам. На Англ и Ютубе грумеры это далеко не новая хрень, так что если затрагивать всех, то мы точно застрянем тут надолго. 
Что я могу сделать со своим старым видосом? В нем я затрагивала ситуации не в хронологическом порядке, а скорее в том порядке, в котором я ознакомилась с каждой драмой. Драма про ложные обвинения Споктера, драма про Люсили, за которой я никогда дружелюбно не улыбнусь тому, кто косплеит Нагита. Драма про Джона Боба, который был великой персоной среди художников и аниматоров. Драма про Космодора, которого в какой-то момент все сравнили со Спрингтрапом. Always come back. И последняя драма. Нет, у нас в СНГ ни один крупный ютубер не делал настолько плохих вещей. И ситуации точно, сто процентов никто не пытается замалчивать. Для этого нет абсолютно никаких причин. Короче, в этот раз я пройдусь по грумерам в хронологическом порядке, вычисляя в них яркие признаки. Для этого мне придется пересмотреть не только мои ролики, но и множество других. Это целый плейлист. Можете потом чекнуть в описании, если хотите. Ух, сразу начнем с тяжелой артиллерии. Кого я обманываю? Каждый крумер вызывает такое отражение, особенно когда ты пытаешься копаться во всем этом, как-то разбирать человека. Мне просто что-то между ребрами начинает больно сжиматься. Но мы должны пройти через это. Итак, Космодор был одним из тех ютуберов, который много говорил о мультиках, используя закадровый голос и мультяшного персонажа. Нормальная практика, я сама смотрю таких людей, как Сайберспарк и Just Top. Ну и вполне естественно, что Космодор напрашивался коллегам по цеху в друзья. При этом Космодор был то еще крысой, поливая друзей грязью втихаря. Космодор тот еще стратег, который знает, как продвинуть себя в рекомендации Ютуба. Превью привлекали внимание, развлекательная подача удерживала это внимание, а коллабы с коллегами привлекали огромный кусок аудитории. Несмотря на стрёмные временами поведения, напрягающие шутки и красячничество, у этого парня было все для счастья. Работа, которая приносит ему хороший доход, множество друзей, даже девушка. Однако одной своей ошибкой Космодор потерял все это. 11 декабря 2019 года Космодор опубликовал пост о том, что встречался с девушкой, которой было 15, а ему 19. С этого момента все пошло наперекосяк. Дафтпина в коллабе с Пандерс Прокет, господи, храни окта, маму, провели расследование и обнаружили множество деталей, о которых Космодор умалчивал. Он не только встречался с подростком, но и присылал R34 этому подростку. Пытался встретиться с ним и Риэл, стал Кирилл, Доксил, и это только верхушка всего айсберга из красных флажков. Космодор скрывал очень много отвратительных деталей. Но как только он сам поднял шумиху одним своим постом, правда быстро начала всплывать наружу. Девушка Космодора узнала обо всем и бросила его. Космодор пытался парировать аргументы какими-то мутанными оправданиями, но в конце решил сначала почистить, а потом и вовсе скрыть свои соцсети. Пока он и не вернулся спустя пару месяцев. Чтобы вы понимали, к тому моменту уже даже жертва устала от всего и не хотела поднимать эту тему. Ибо когда тебе 15 и тебя от школы до дома преследует влюбленный в тебя мужик, это как минимум вызовет у тебя стресс. Но нет, интернет ведь верит каким-то пруфам, а не космодору. Поэтому он во что бы то ни стало решился обелить свое имя. В своем видосе ответки он всячески пытался романтизировать свои отношения с его жертвой. О да, ведь шантажировать ребенка сливом его личных данных, настаивать на сотрудничестве с его каналом и присылать R34 без контекста, прикрывая все отмазками в духе. Ой, да это просто юмор у меня такой, ха-ха-ха, романтичный, пиздец. Стоит ли говорить, что эта попытка оправдаться не была успешной для Космодора? Малолетние фанатики, конечно же, все схавали, но люди, погруженные в ситуацию, были возмущены и высказали все как есть. Отсюда вытекает один из манипуляторских приемов грумеры – романтизация нездоровой херни. Ни Лолита, ни убить сталкера изначально не задумывались как пособия по отношениям, но задумывались как хоррор истории, которые погружают читателей в больной разум маньяка. Однако, вопреки этому, находятся люди, которые будут романтизировать такие вещи, пытаясь убедить себя и других в том, как что-то настолько отвратительное во всех смыслах, на самом деле якобы прекрасно. Грумерам выгодно смягчать углы, а для этого они могут использовать любую ложь. Даже слезодавилку Космодор включил, когда снова попытался вернуться спустя несколько месяцев. 
Да, он вернулся вновь с новым извинительным видео, которое тоже абсолютно никак ему не помогло, а разозлило всех только больше. Ютуб просто взорвался видосами о том, как у всех бомбит от камбэков Космодора. А самое страшное, что довольно большая часть его аудитории, которая, между прочим, состоит из детворы, защищает его. Снова мутанные оправдания, ложь, дезинфа про то, почему он не считается за грумера и так далее. Противоречие и тьма тьмущая. В пример приведу одну из них, которую отметила Бандерс Прокет. In Germany and age of consent laws are a little different here than they are in the United States, as you're not considered a child anymore when you turn 14, and that's the environment I grew up in. I'm still being called a pedophile for it over something I did when I was a teenager, and I can confidently say that is not the case. Thought you said you became an adult at 14 in Germany, so what, at 19 you legally flip back over to being a teenager for a year? That's convenient. Чем больше Космодор пытался оправдаться, тем больше его гнили, начинали замечать другие. Тем больше людей стали обсуждать это. Тем больше жертв и свидетелей стали выходить из тени и делиться своим опытом общения с данным грумером. Хотела бы я сравнить это с нынешней ситуацией, но, к сожалению, все все знают, но просто предпочитают молчать. Я бы даже закончила ролик на этом, ведь вы у меня умные зрители и уже сами провели параллели между Космодором и другим большим ютубером, не так ли? Тем не менее, стоит разобрать больше ситуаций для наглядных примеров. Кто у нас там следующий? А, нет. О, господи. Если кто-то помнит, как я бомбила на Хопфул и Люси или с помощью говорилки, вы можете представить, какой агрессивный я буду сейчас моим настоящим голосом. <coughs> Спокойно, в этот раз я буду спокойнее. Нервные клетки не восстанавливаются быстро. Жила-была девушка-ютубер 17 лет. Звали ее Streamline Workshop. Смотрела ее ваш покорный слуга, ставя видосы Streamline на фон пока рисовала и не особо вслушивалась в ее рассказ о бывшей. А история была занятная. Не только потому, что партнер арбузил стримлайн, но и проводил всякие спорные манипуляции, когда стримлайн было 15, а ее партнеру 20. Тогда стримлайн еще не понимала, что имела дело с настоящим грумером, и даже пыталась защитить свою бывшую прося зрителей, не присылать женщине хейтерских комментариев и угроз, а также обвинений в грумерстве. When I met Sam, I was 15, and she was 20. Do not, and I am serious about this, absolutely do not spam her channel with pedo or pedophile, or anything of that nature. I'm saying right here, right now, that I was not groomed. Однако многие заметили, что на самом деле эта женщина является самым настоящим грумером, которая воспользовалась эмоциональной стримлайн и продолжала давить на девушку даже после расставания. Как же звали эту злодейку? Вы давно догадались. Хопфул и Люсиль. Она же скелет Сэм Слэш Макс. My name isn't and never was Sam nor Max. The reason I was called by either of these names was that at first everyone knew me by the character Sam, who was a skeleton. Max was a nickname closest to my real name and never was Sam nor Max. Она же жалкая пародия на Нагита Камаэда. By the way, if you were a grown adult, you wouldn't be talking like this. Bruh. Она же довольно творческий, но манипулятивный человек. Кто-то может знать этого ютубера по ее миме, кто-то по ее вентам, а кто-то даже по ее игре. Во всех этих видах творчества Люсиль не раз напрямую ссылалась на то, с кем встречалась ранее и как ей плохо, что ее бросили. После того, как Стримлайн проанализировала все события, поделилась своим опытом, едва сдерживая слезы. Can't say for sure. Um... If I was groomed, because most of the time, uh, the articles I've been searching up, at least, have all been to achieve some kind of sexual goal. But there have been a few mentions that grooming could be for um, purely romantic romantic goals as well. If that is the case, then I do believe that. I had been groomed to support her emotionally. Люсили решила закатить такую ответку, что Ох, это надо видеть. Надо на я не выдержу. Так что вот вам моя реакция на это в двух словах. Что видит эта простудка? А дальше за меня все скажет и я из забытого прошлого. 
Оправдание по типу «Я всего лишь виделась с ней один раз и мы только держались за ручки и целовали друг друга в щечку, и так бесит», а постоянные противоречия и попытка изобразить из себя персонажа, от которого без ума пубертатные мини-чилики, только подливает масло в огонь. Should I make it easier for you? Ah, <sighs> very well. Now I'm going to give you terms that I could be classified under. Pedophile, hebophile, and ephebophile. Huh? You didn't know about these terms. Ну и конечно же обвинение Streamline в том, что она влюбилась во взрослую женщину. But since we're talking about philias to certain age groups, why don't I bring one more philia into the mix as my next argument? Teleophile, a person who is sexually attracted to adults. It's only fair that I call Iris a teleophile because she was attracted to an adult. Дети часто не полностью осознают свои чувства и действия в силу не до конца сформированного тела. А тебе уже за 20 и ты должна уже прекрасно понимать, за что несешь ответственность, тупая ты дура. Спасибо, Вероника, с говорилкой, что ты существуешь. Всегда, пожалуйста, треугольная Джасти. Что мы видим здесь? Люсиль активно пытается перекинуть ответственность себя на стримлайн. Пытается убедить ее в том, что стримлайн сумасшедшая и вообще сама виновата, а Люсиль не сделала ничего плохого. Газлайтинг и виктим блейминг. Вот что вижу я. Если не знаете значение терминов, то поясню. Газлайтинг это попытка заставить кого-либо сомневаться в собственной адекватности. А виктим блейминг дословно об обвинение жертвы. А также перекидывание вины и ответственности на жертву и демонизация жертвы. Однако все это не сработало по одной простой причине. Несмотря на то, что Стремлайн призналась Люсиль первой, Стремлайн была фанаткой Люсиль, а Люсиль – большой медийной персоной. Именно Люсиль ответственна за то, чтобы проводить черту между своими фанатами и собой. Но она этого не сделала. Она взяла влюбленного в нее подростка под свой контроль. На сервере пыталась выдать это за норму. А после публично выставить жертвой себя. К счастью, Люсиль не помогла даже подписка на Яндере Дева. Вы поверьте, когда я смотрела это, у меня было очень много вьетнамских флешбеков. Стримлайн была настроена решительно и выложила все пруфы в Твиттере. После этого Люсиль сменила ник и аватарку канала и прекратила появляться на Ютубе какое-то время. Ха, наверное, ее взломали. Вот стопудово. Может, она еще планировала потом сказать, что все это был пранк и социальный эксперимент? Не, еще лучше. Когда она вновь вернулась на YouTube, она выкатила новый ролик, где снова пыталась надавить на стримлайн, говоря, «Слышь, не ты, Адана, тут страдаешь, мне тоже плохо вообще-то». Стоит ли говорить, что на YouTube Люсиль уже никто не рад? Зато среди ютуберов она стала популярнее, но и тем самым гораздо опаснее. Дети, запомните эту рожу и никогда не подходите к таким хищникам близко. И помните, что ваши кумиры могут сделать вам больно. С Джоном Бобом интересный случай, ведь он действительно был кумером не только для своей аудитории, но и для многих художников и аниматоров. Создавая открытые коллабы, он объединял людей вокруг. Многие популярные аниматоры, как сеньор Пелла, были знакомы с ним. Это был как один огромный город, в котором аниматоры могли общаться друг с другом, рисовать, узнавать много нового по теме, и основал этот город Джон Боб. Дружелюбный парень, который иногда творил странные штуки, но... Это просто Боб, он интроверт, что ты с него возьмешь. И вот, когда вообще никто не ожидал, Боб признался в том, что он грумер. Может, как и Космодор, он надеялся, что раз у него много друзей и большая аудитория, то она сразу простит его? Чел, это так не работает. Да, были люди, которые начали пытаться оправдывать Боба, но чем больше контекста появлялось, тем сложнее было верить Бобу. Основатель комьюнити аниматоров Твиттера – это грумер. Кто захочет в такое верить, особенно когда сам состоишь в таком комьюнити? Но, к счастью, интернет принял эту правду, хотя и через боль. Даже самые хорошие, как ты думал, люди могут оказаться совсем не такими, какими мы их представляем. Комьюнити разрушена, была подорвана репутация многих. Аниматоры, которые видели все пошлые шутки Боба, его странные неловкие комментарии и даже его Not Safe for War карты со своими фанатами, гадали, как они не заметили такого раньше. 
В конце Джон Боб покинул платформу и правильно сделал. Что я хочу сказать этим примером? Оказаться другом Грумера очень больно, особенно если знал его уже долгое время, как-то привязался к нему. Всегда находятся те, которые будут оправдывать друга или кумера до последнего, но такая ситуация ничем не отличается от защиты того же казанского стрелка. Прошу, мыслите ясно. Человек сделал очень нехорошую вещь, за которую просто невозможно прощать. Да, это больно. Да, это неприятно, это ощущается как предательство, ведь вы доверяли этому человеку. Но нельзя продолжать обманывать себя. Грумеры всегда пытаются смягчить углы и обмануть вас. Не ведитесь на это. Фактом плевать на ваши чувства. Надеюсь, что это видео дало гораздо больше информации, чем предыдущее. В этот раз я разобрала три драмы из пяти. Я также хотела затронуть другие темы. Как доказать, что ты не грумер на примере Споктера? И как дети защищают Лена Тотали, и почему их аргументы это полная хрень. Ну и, конечно, разобрать ситуацию гвоздя программы, из-за которой я довольно резко погрузилась в закулисье драм. Если спрашиваете, каково там, на той стороне интернета, хреново. Вы прекрасно понимаете, почему я выкладываю такое видео в такой момент. Я не могу называть имен, не могу заставлять людей, у которых есть все доказательства на руках, сотрудничать со мной. Неужели я вообще ничего не могу сделать? Могу. Я могу попытаться научить вас мыслить критически, указать на волка пальцем, рассказать, с чем он опасен, как обнаружить хищника и почему вы не должны приближаться к нему. И вы должны делать то же самое. Обучать себя, обучать своих друзей, младших сестер и братьев, своих детей, своих учеников. Это все ради вашей безопасности. К сожалению, большинство ситуаций вообще не предается огласке. Вот почему важно говорить об этом, принимать к сведению. Если вы подвергаетесь громенку прямо сейчас или подвергались раньше, расскажите тому, кому доверяете больше всего. Родителям, учителям, психологу, друзьям. Об этом должен знать кто-то, кроме вас, потому что в противном случае вас могут очень легко заткнуть. И когда у грумеров выходит заткнуть жертв или свидетелей, грумеры продолжают творить свои темные дела, и даже полиция не может остановить их, потому что наша судебная система работает через жопу. И если вы все еще не поняли, о ком я говорю... Ладно, если я не скажу, никто уже не скажет. Е... Это было близко. Почему она так спешит? У нас ведь еще полно времени, никто не воспринимает новичка, вроде нее как угрозу, так что она точно еще успеет сказать все, что думает. А что касается от вас... Лайк, подписка и коммент по желанию. До следующего видео, просвещенная умы.